गुड मॉर्निंग डी ए स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स टूडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सेक्शन ए टी सी एंड सेक्शन ए टी डी सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस सेक्शन ए टी सी एंड ए टी डी वी शूड नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिडक्शन एंड वॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स फॉर दैट पर्पज फर्स्ट वी शूड नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन द अर्लियर फ्यू लेक्चर्स वी हैव सीन दैट वॉट इज ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम इज अ सम सम मीन्स बेर इज अ सम ऑफ ऑल इनकम्स अंडर द फाइव हेड्स ऑफ इनकम ओके इन द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स वी हैव सीन दैट देर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम ओके अपन पाठीमाग् लेक्चर मे पाले है कि इनकम जे एखाद व्यक्ति मिलते तो इनकम हे पांच हेड्स मधे क्लासिफाई के ओके एक्चुअली देर आर व्हेरियस सोर्सेस व्हेरियस ऑप्शन्स फॉर अ एन इंडिविजुअल टू अर्न एन इनकम एखाद व्यक्ति इनकम मिलने वेगवेगे ऑप्शन्स आता वेगवेगे मार्ग आता वेगवेगे सोर्सेस आता ओके फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम बाय डूइंग अ जॉब इन द फॉर्म ऑफ अ सैलरी एखाद व्यक्ति जॉब करूँ सैलरी द्वारे इनकम मिलू शकत ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम बाय डूइंग अ वर्क इन अ फैक्टरी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस ही कैन गेट अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस फैक्टरी में काम कर वेजेस स्वरूप इनकम मिलू शकत ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम बाय डूइंग एनी बिजनेस बिजनेस कर इनकम मिलता है ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम बाय डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शेती कर इनकम मिलता है ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम बाय रनिंग एनी प्रोफेसन एखाद प्रोफेसन चालू तो इनकम मिलू शकतो और ही कैन अर्न एन इनकम बाय गिविंग हिज हाउस ऑन अ रेंट स्वतःच घर रेंट वरती देन तेला इनकम मिलता है और वन अन अदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ही कैन ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम बाय डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टमेंट ही गेट्स एन इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंट ओके सो इन शॉर्ट देर आर व्हेरियस ऑप्शन्स देर आर व्हेरियस अल्टरनेटिव्स देर आर व्हेरियस सोर्सेस फ्रॉम विच ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम एखाद व्यक्ति इनकम मिलनेकर वेगवेगे ऑप्शन्स आता वेगवेगे सोर्सेस ही अवेलेबल आता ओके बट ऑल दीज सोर्सेस फ्रॉम विच ए पर्सन कैन अर्न एन इनकम जरी एखाद व्यक्ति इनकम मिलने वेगवेगे सोर्सेस वेगवेगे ऑप्शन्स अवेलेबल आले तरी सु ऑल दीज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल आर क्लासिफाइड इन टू फाइव हेड्स ओनली इनकम मिलने मार्ग भरपूर है सोर्सेस भरपूर जरी आले तरी हे जे का इनकम मिलते थे इनकम्स ये एकूण पांच हेड्स मधे क्लासिफाई के अंडर इनकम टैक्स ऐक्ट द इनकम्स रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड इन टू फाइव हेड्स ओनली एंड दीज फाइव हेड्स आर फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी मजे जॉब करूँ मिला इनकम सेकेंड हेड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मजे घरापासन मिला इनकम थर्ड हेड इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेसन एखाद बिजनेस कि प्रोफेसन चालू मिलवे इनकम फोर्थ हेड इज कैपिटल गेन वी हैव ऑलरेडी सीन द कन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन वॉट इज कैपिटल गेन कैपिटल गेन मीन्स गेन दैट इज प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल असेट एखादी असेट विकन सेल कर जर का प्रॉफिट तो कैपिटल गेन अस मटल जता दिस इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम एंड लास्ट हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इतर मार्ग ने मिला इनकम ओके एंड आफ्टर कैलक्युलेटिंग द इनकम ऑफ ऑल द हेड्स फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेसन फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलक्युलेट द इनकम ऑफ एवरी हेड सेपरेटली अपने पहल काम का हे जे क्या पांच हेड्स हैं पैल सैलरी पैल सैलरी इनकम कैलक्युलेट कराएं हाउस प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेसन द्वारे इनकम का मिला फाइंड आउट कराएं फोर्थ कैपिटल गेन और फिफ्थ अदर सोर्सेस ये प्रत्येका इनकम कैलक्युलेट के सेपरेट सेपरेट इनकम कैलक्युलेट के वी हैव टू मेक अ सम सम दैट इज टोटल 
अपने तेजी टोटल करावे लगते एंड दैट पर्टिक्युलर टोटल ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस टोटल इनकम हि जे का बेरीज ये पांची हेड से इनकम ची तै बेरजेला ग्रॉस टोटल इनकम अं मटल जता सो व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स अ सम दैट इज अ टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल फाइव हेड्स ऑफ इनकम इनकम चे जे कई पांच हेड्स हैं पैल इनकम फ्रॉम सैलरी दुसर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हा पांच ही इनकम जी आखाद व्यक्ति से सर्वानी बेरीज तला ग्रॉस टोटल इनकम अं मटल जता फॉर एग्जाम्पल एखाद व्यक्तिच फॉर एग्जाम्पल सपोज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अ पर्टिक्युलर इंडिविजुअल कम टू रुपीज एट लैक्स एखाद व्यक्तिच अपन ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट के जर समा आठ लाख रुपये एवं जर आए ओके अपने देशा इन अवर कंट्री देर इज अ प्रोग्रेसिव सीस्टीम ऑफ टैक्स व्हाट इज प्रोग्रेसिव सीस्टीम मीन्स वेन इनकम इन्क्रीजेस ऐटोमेटिकली टैक्स रेट ऑल्सो इन्क्रीजेस ओके टैक्स रेट इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन इनकम जेवड़ उत्पन्न जास्त आल जेवड़ा अपल इनकम एन्युअल इनकम जास्त आल तेवड़ा टैक्स रेटसुद्धा वाड़ो पैयांदा टैक्स रेट हा फाइव पर्सेंट आतो पुनः तो ट्वेंटी पर्सेंट हो थर्टी पर्सेंट हो मजेच का जेवड़े इनकम कमी तेवड़ा टैक्स रेट कमी आतो जेवड़े इनकम जास्त आल तेवड़ा टैक्स रेटसुद्धा वाड़ो व्हेन द इनकम इन्क्रीजेस टैक्स रेट इन्क्रीजेस व्हेन द इनकम डिक्रीजेस द टैक्स रेट ऑल्सो डिक्रीजेस सो तुम्स इनकम जेवड़ा जास्त आल तेवड़ा तुम्हारा ज्यादा टैक्स ज्यादा टक्कन ओके टैक्स रेट हा पे करावा लगत ओके फॉर एग्जाम्पल इत अपन इनकम कि ग्रॉस टोटल इनकम सपोज है आठ लाख रुपये ओके okay, हा आठ लखावरती हे जी इनकम है यहाँ टैक्स दवा लगत नहीं तो हे जे क्या ग्रॉस टोटल इनकम है आफ्टर कैलक्युलेटिंग द ग्रॉस टोटल इनकम सर्टन डिडक्शन्स आर गिवन टू इंडिविजुअल हे जे क्या एकूण तो व्यक्तिच ग्रॉस टोटल इनकम आठ लाख रुपये आमदून का ही डिडक्शन्स डिडक्शनला मराठी वजावट मन लेस के जता वजा करने मे लेस करने मनु बगा नेक्स्ट लाइन ला ग्रॉस टोटल इनकम के खाली लेस के ले ला है लेस डिडक्शन्स अंडर सेक्शन एटी सी टू ए टी यू हा ज्या डिडक्शन्स हैं बगा इतने सुरुआती मेन्शन के लिए डिडक्शन्स अंडर चैप्टर सिक्स ए आर प्रोवाइडेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम टू अराइव ऐट द टैक्सेबल इनकम अपन ग्रॉस टोटल इनकम कि फॉर एग्जाम्पल आठ लाख रुपये हा आठ लखाम ज्या डिडक्शन्स हैं तेल का नाव दिल जाता बगा तर डिडक्शन्स अंडर ग्रॉ चैप्टर सिक्स ए ओके आर प्रोवाइडेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जे अपल ग्रॉस टोटल इनकम आए आठ लाख घमदून हा डिडक्शन्स लेस के डिडक्शन को कुछ दिल्ली तो चैप्टर सिक्स ए मधे दिल लेस कर मगज आप टैक्सेबल इनकम है फाइंड आउट होते जे अपन इतना फाइंड आउट के लिए टैक्सेबल इनकम ओके म आठ लाख रुपये अपल ग्रॉस टोटल इनकम है तत डिडक्शन्स लेस कराए डिडक्शन को सेक्शन मे तो है चैप्टर सिक्स ए मजेच तै है डिडक्शन अंडर सेक्शन ए टी सी टू ए टी यू हे सेक्शन्स हैं सेक्शन्स हैं तो सेक्शन से नाव है ए टी सी ए टी डी ए टी जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी तेजी सेक्शन से नाव है और हा सर्व डिडक्शन डिडक्शन मजे वजावट हा चैप्टर सिक्स ए मधे दिल्ली है ओके इन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी दीज डिडक्शन्स ऑफ चैप्टर सिक्स ए एप्लिकेबल टू इंडिविजुअल्स एखाद इंडिविजुअल व्यक्ति का मो तो मेल आसू कि फीमेल आसू ओके okay, व्यक्ति सेक्शन सॉरी चैप्टर सिक्स ए या को डिडक्शन्स अवेलेबल है हा डिडक्शन का वपर का हो तो हा डिडक्शन मु आप जे क्या ग्रॉस टोटल इनकम है आत्ता अपन ग्रॉस टोटल इनकम आठ लाख एवडं घ आप ग्रॉस टोटल इनकम तवड़न कमी के डिडक्शन मजे वजा के कमी के अपले इनकम कैलक्युलेशन पुरत कमी दिस्त अपना टैक्सुद्धा वाचतो सो ऑफिशियली लीगली इफ यू वॉन्ट टू सेव द टैक्स जर आप लीगली कायदेर मार्गन टैक्स वचवाय तो ये वेगवेगे ऑप्शन्स अपने दिलले हैं तेल डिडक्शन्स ऑफ चैप्टर सिक्स ए मटल जके नाव टू धीस लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अवर सिलबस विच इज डिडक्शन्स अंडर सेक्शन ए टी सी अपने सिलबस प्रमाण जो पहला सेक्शन है डिडक्शन अंडर ए टी सी तो अपन पहना आहोत 
okay this section is very important for every individual so read the section carefully this particular section is related to investment ha section kasha sathi ahe tar guntavnuki sathi ahe apan guntavnuk kuthe keli tar aplyala tax madhe fayda hu shakto te sarva alternatives all the alternatives okay for investments are given under this particular section ani he je kay alternatives dilele ahe tya madhe jar apan investment keli if an individual makes an investment in the options given below then he will get the tax benefit tar tya vyaktila tax sap madhe fayda hoto tax madhe kasa fayda hoto tar tevdyana tya vyaktyacha je gross total income ahe te gross total income tevdyana kami kela jata ani income kami jhalyamule automatically tax sudha vasto ओके इन्कम जेवड़ा जास्त आल केवड़ा टैक्स ज्यादा रेट न दयाव लगतो जेवड़े इन्कम कमी तेवड़ा टैक्स रेटसुद्धा कमी होतो इन्कम कमी दिनेस अपने इन्वेस्टमेंट करावे लगते एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स आर गिवन अंडर सेक्शन ए टी सी सेक्शन ए टी सी जो है क्या इन्वेस्टमेंट के सर्व अपने ऑप्शन्स दिलले आता हा सेक्शन मदे अपन मैक्सिम कि रुपया की सूट मिलू शकतो वजावट मजे डिडक्शन मिलू शकतो तर एन इंडिविजुअल कैन क्लेम अ मैक्सिम डिडक्शन ऑफ रुपीज वन लैक फिफ्टी थाउजंड अंडर दिस सेक्शन या सेक्शन अंतर्गत एखाद व्यक्तिला जास्तीत जास्त दीड लाख एक लाख पन्नास हजार अ मैक्सिम डिडक्शन ऑफ रुपीज वन लैक फिफ्टी थाउजंड कैन बी क्लेम्ड अंडर दिस पर्टिक्युलर सेक्शन गुंतवूक के एखाद व्यक्ति या सेक्शन अंतर्गत जास्तीत जास्त दीड लाखा सूट मिलू शकतो हाँ अर्थ प्रत्येका दीड लाख सूट मिलते नहीं जर एखाद एक लाखा इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक लाखा मिले एखाद एक लाख वीस हजार की इन्वेस्टमेंट के लिए एक लाख वीस हजार की डिडक्शन मिले ओके मैक्सिम दीड लाख ओके मैक्सिम दीड लाख ची मिलू शकते पर एखाद दोन लाखा इन्वेस्टमेंट के लिए तो तेला दोन लाख मिलना नहीं कारण मैक्सिम कितिपर्यंत मिलू शकते तो एक लाख पन्नास हज़ार क्या डिडक्शन जास्तीत जास्त दीड लखापर्यंत मिलता ये ओके पर मैक्सिम अमाउंट है दीड लाख तुम्हें ऐक्चुअल इन्वेस्टमेंट समझा है एक लाख वीस हज़ार मैक्सिम लिमिट दीड लाख आक्चुअल इन्वेस्टमेंट हा दो पैकी जी अमाउंट लेस अल जी अमाउंट लेस अल तवड़ से तुम्हारा सूट मिले ओके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के अमाउंट आ मैक्सिम लिमिट दीड लाख हा दो पैकी विच एवर इज लेस तवड़े से तुम्हारा इतना सूट मिलू शकते थोड़क एन इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम अ मैक्सिम डिडक्शन ऑफ रुपीज वन लैक फिफ्टी थाउजंड अंडर दिस पर्टिक्युलर सेक्शन म मैक्सिम दीड लाख अपने गुंतवुकी सूट हाम मिलू शकते दीड लखा की जर सूट मिला बन मग ग्रॉस टोटल इनकम आठ लाख रुपये मानले हो आठ लखा मधुन इन्वेस्टमेंट जर आप दीड लाख के लिए संगित ठिका तो आठ लखात दीड लाख गेले ऐटोमेटिकली अपल इनकम है सहा लाख पन्ना हज़ार होल मजे इनकम कमी हो दीड लाख रुपये का अपन इनकम कमी जाए तो दीड लाख रुपये अपन गुंतवले अपले पैसे ओके okay, पी गुतवूक के बदल आप इनकम तवड़न कमी होल आठ लाख इनकम होते हैं दीड लाख माइनस के लिए मुझे राहले फक्त साढ़े सहा लाख सहा लाख पन्ना हज़ार ऐटोमेटिकली इनकम कमी जाटोमेटिकली अपना टैक्स रेटसुद्धा टैक्स पमी हो आप बेनिफिट हो सो वॉट आर द डिफरंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स अंडर दिस सेक्शन अपन मैक्सिम दीड लाख रुपया की डिडक्शन मिलवू शको पैसे कुठे गुंतवूक के लिए पाजे तो फर्स्ट ऑप्शन इज एल आई सी प्रीमियम एल आई सी प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ ओन तुम्हें स्वतः लाइफ से इन्शुरस काड़ा लाइफ इन्शुरस कि स्पाउस आता प्रश्न तो वॉट इज स्पाउस हू इज स्पाउस स्पाउस ही कन्सेप्ट कुना है तो ती फ्त मैरिड लोक ओके जैसे मैरिज है तैंटी स्पाउस ही कन्सेप्ट है स्पाउस मजे का मेल आल मैरिड व्यक्ति आल जेन्ट्स अल तो वाइफ हिज वाइफ इज हिज स्पाउस एखाद व्यक्ति सा मेल साइफ हिज स्पाउस आते जर आप एखाद फिमेलच उदाहरण घके एखाद मैरिड फिमेलच उदाहरण घरिड फिमेल सा हर हजबंड इज हर स्पाउस तिचा तिचे मिस्टर हजबंड स्पाउस आता ओके सो स्पाउस इज कन्से द कन्सेप्ट ऑफ स्पाउस इज रिलेटेड फॉर टू मैरिड पीपल ओनली ओके वन सगेन आई रिपीट फॉर अ मैरिड मेल एखाद मैरिड व्यक्ति सा मेल सा हिज वाइफ ओके हिज वाइफ इज हिज स्पाउस जी पत्नी आल ती स्पाउस ओके एखाद मैरिड फिमेल सा 
एखाद्या लग्न झालेल्या महिलेसाठी हर हजबंड तिचे जे कोण हजबंड असतील ते तिचे स्पाऊस असतात ओके सो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ मेकिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट इज एल आय सी प्रीमियम पेड ऑन द लाईफ ऑफ ओन स्वतःच्या लाईफवरती स्वतःचा लाईफ इन्शुरन्स काढू शकता स्वतःच्या हजबंड वाईफचं काढू शकता म्हणजे स्पाऊस चिल्ड्रन मुलांचा काढू शकता आणि मॅरिड डॉटर्स ओके okay, लग्न झालेल्या मुलींचा इन्शुरन्स काढू शकता मग इन्शुरन्सचा जो काही आपण एल आय सीचा प्रीमियम पेड करणार आहोत ओके एल आय सी प्रीमियम तो एल आय सी प्रीमियम लाईफ इन्शुरन्सचा हप्ता जो आहे द प्रीमियम मे बी मंथली क्वार्टरली हाफ इयरली ऑर इयरली एल आय सीचा हप्ता महिन्याला असेल तीन महिन्याला सहा महिन्याला किंवा वर्षभराचा असेल आपण वर्षभरामध्ये एक जे आपलं वर्ष आहे वर्ष एक वर्ष बारा महिन्याचं असतं ह्या वर्षभरामध्ये आपण एल आय सीचा जो काय प्रीमियम पेड केलेला आहे एल आय सीचा प्रीमियम स्वतःच्या लाईफचा इन्शुरन्स प्रीमियम हजबंड वाईफचा इन्शुरन्स प्रीमियम मुलांचा इन्शुरन्स प्रीमियम जो काय पेड केला आहे त्याचे आपल्याला इथं सेक्शन एट्टी सीमध्ये डिडक्शन मिळते सो इन्व्हेस्टमेंट म्हणून एल आय सी प्रीमियम इज व एल आय सी इज बेटर ऑप्शन बिकॉज द एल आय सी प्रीमियम विच वी पे टू द इन्शुरन्स कंपनी फॉर दॅट पेमेंट वी गेट द डिडक्शन अंडर धिस सेक्शन आपण एल आय सी काढल्यानंतर जो काही एल आय सीला आपण हप्ता भरतो त्याला आपण प्रीमियम असं म्हणतो तो प्रीमियम पेड केल्याबद्दल आपल्याला सेक्शन ए टी सीमध्ये सूट मिळते वर्षभरामध्ये आपण जेवढा हप्ता पेड केला आहे एल आय सीचा स्वतःच्या लाईफची एल आय सी किंवा घरामध्ये लहान मुलांची एल आय सी काढली असेल चिल्ड्रन्स किंवा स्पाऊस हजबंड वाईफची एल आय सी काढली असेल तर त्याच्यावरचा जो प्रीमियम आहे त्याची सूट आपल्याला ह्या ए टी सीमध्ये मिळते मोस्ट इम्पॉर्टंटली ह्या सेक्शनमध्ये एल आय सीची सूट फक्त ओन ओन लाईफ स्वतःचं लाईफ स्पाऊस म्हणजे हजबंड और वाईफ आणि चिल्ड्रन्स एवढ्यांसाठी मिळते पेरेंटसाठी ही डिडक्शन मिळत नाही म्हणजे एखाद्या फॅमिलीने जर पेरेंटशी पेरेंट्सचा इन्शुरन्स काढला असेल आणि त्याचा जो काही आपण प्रीमियम पेड करतो तुम्ही ते करू शकता पण त्याची डिडक्शन सूट वजावट ह्या सेक्शनमध्ये मिळत नाही एल आय सी प्रीमियमची सूट फक्त ओन लाईफ लाईफ ऑफ स्पाऊस आणि चिल्ड्रन्स एवढ्यासाठीच मिळते जेवढा प्रीमियम आपण पेड केला आहे तेवढ्याच आपल्याला सूट ही मिळते दिस इज फर्स्ट ऑप्शन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट देन द सेकंड ऑप्शन ऑफ मेकिंग इन्व्हेस्टमेंट इज इन्व्हेस्टमेंट इन पी पी एफ दॅट इज पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड त्यामध्ये मॅक्सिमम डिडक्शन इन्व्हेस्टमेंट आपण किती करू शकतो वन लॅक फिफ्टी थाउजंड ओके जसं आपण ओके द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ पी पी एफ अकाउंट इज मोर ऑर लेस सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ बँक अकाउंट जसं आपण बँकेमध्ये अकाउंट काढतो सेम त्याप्रमाणे अँड इंडिव्हिज्युअल पर्सन कॅन ओपन अ बँक अँड कॅन ओपन अ पी पी एफ अकाउंट इन एनी नॅशनलाइज्ड बँक ऑर इन द पोस्ट ऑफिस सेम त्याप्रमाणे बँकेमध्ये किंवा पोस्टामध्ये ते पी पी एफचं अकाउंट काढता येतं ओके आफ्टर ओपनिंग अँड अकाउंट वी हॅव टू डिपॉझिट अ सर्टन अमाऊंट इन टू दॅट पर्टिक्युलर अकाउंट वी कॅन डिपॉझिट अमाऊंट ॲट एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ इयर वर्षभरामध्ये आपल्याला कितीही वेळा त्यामध्ये पैसे साठवता येतात पैसे डिपॉझिट करता येतात ओके अँड वॉट एव्हर द अमाऊंट इज डिपॉझिटेड इन टू दॅट पर्टिक्युलर अकाउंट वी गेट द इंटरेस्ट ओके आपण जेवढे काय रक्कम त्या अकाउंटमध्ये जमा केलेली आहे त्या रकमेवरती आपल्याला व्याज मिळतं आणि जे आपले एकूण रक्कम आहे आपण डिपॉझिट केलेली रक्कम आणि व्याजानं जमा झालेली रक्कम त्या अकाउंटमध्ये जमा होते ओके अँड दॅट पर्टिक्युलर टोटल अमाऊंट इज रिसिव्हड बाय अस आफ्टर द मॅच्युरिटी ऑफ फिफ्टीन इयर्स त्याचा जो काय टोटल पिरियड असतो तो पंधरा वर्षाचा असतो ओके ॲक्च्युली यू कॅन विड्रॉ अमाऊंट पार्शल अमाऊंट यू कॅन यू आर अलाउड टू विड्रॉ पार्शल अमाऊंट आफ्टर सेवन ऑर एट इयर्स सात ते आठ वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही थोडी रक्कम काढू शकता बट तुम्हाला जर पूर्ण रक्कम त्यामधून काढायची असेल तर आफ्टर फिफ्टीन इयर्स यू कॅन विड्रॉ द अमाऊंट पंधरा वर्षानंतर तुम्ही ती रक्कम काढू शकता इन्व्हेस्टमेंट म्हणून हा एक सर्वात कॉमनली यूजड ऑप्शन आहे पी पी एफ अकाउंट बिकॉज अमाऊंट इज सेव्हड प्लस यू गेट द इंटरेस्ट प्लस देर इज अ सेफ्टी ऑफ युअर मनी ओके सो दिस इज वन अनदर इन इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शन दॅट यू कॅन डिपॉझिट अ मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ रुपीज वन लॅक फिफ्टी थाउजंड अंडर द पी पी एफ अकाउंट तुम्ही पी पी एफ अकाउंटमध्ये पैसे गुंतवू शकता वर्षभरात तुम्ही जेवढे पैसे त्या अकाउंटमध्ये जमा कराल तेवढ्याची तुम्हाला सूट मिळू शकते पण मॅक्सिमम सूट किती मिळेल तर एक लाख पन्नास हजारापर्यंत सूट मिळेल ओके हा एक इन्व्हेस्टमेंटचा ऑप्शन आहे दिस इज सेकंड देन द थर्ड इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शन इज परचेस ऑफ नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट्स दॅट इज एन एस सी एट्थ इशू ओके 
दिस इज ऑल्सो वन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपन जर नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स विच इज पॉप्युलरली नोन एज एन एस सी ओके एंड इट्स ड्यूरेशन इज फाइव इयर्स तुम्हें हे मधे जर ये जर गुंतवूक के लिए एंड धीस इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द पोस्ट ऑफिस ओके तुम्हें हे गुंतवूक पोस्ट ऑफिस करू शकता जे जी मुदत पांच वर्ष आते तुम्हें एन एस सी मधे जेवड़े पैसे गुंतवाल ओके okay, तुम्हारा सूट मिलू शकते ओके एन एस सी मधे इन्वेस्टमेंट के तुम्हें पैसे पांच वर्षान मिलत प्लस तुम्हारा जे का व्याजर है तो प्रमाण व्याज पे मिलते सो दिस इज वन सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर दिस पर्टिक्युलर सेक्शन देन द फोर्थ फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज फॉर गर्ल्स इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अप टू मैक्सिम ऑफ रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजंड ओके दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस स्कीम इज लॉन्चड एटलीस्ट थ्री फोर इयर्स एगो एंड अंडर धीस पर्टिक्युलर स्कीम पेरेंट्स कैन ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ देअर गर्ल चाइल्ड ओके एखाद पेरेंट्स तुली नावान ये अकाउंट काड़ू शकत पोस्ट ऑफिस बैंक मधे अकाउंट काड़ता ये अकाउंट मधे तुम्हें जे पैसे जमा करा त्या जेवड़े रक्कम तुम्हें तो अकाउंट पर जमा के लिए रकमे की तुम्हारा इन्वेस्टमेंट के बदल सूट मिलते डिडक्शन मिलते ओके फ्त मैक्सिम तुम्हारा एक लाख पन्नास हजारापर्त सूट मिलू शकते एखाद पेरेंट्स ने वर्षभरा सपोज फक्त पन्नास हजार जमा के लिए वर्षभरा कि वीस हजार जमा के लिए तो तुम्हें जेवड़े पैसे तत गुंतवले अकाउंट मे जमा के लिए तुम्हारा सूट मिले जास्तीत जास्त दीड लखापर्यंत सूट मिलू शकते ओके दिस इज वन कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर पेरेंट्स फॉर देअर गर्ल चाइल्ड दिस इज फोर्थ ऑप्शन देन फिफ्थ ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट इन फाइव इयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम ओके पोस्ट ऑफिस पांच वर्षाच जे मुदत ठेवे टाइम डिपॉजिट मीन्स मुदत ठेव ओके okay, जरी आप पैसे गुंतवले पोस्ट ऑफिस पांच वर्षा सा तरी जेवड़े इन्वेस्टमेंट अपन के लिए इन्वेस्टमेंट बदल अपने डिडक्शन मिलते दिस इज फिफ्थ नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट विथ शेड्यूल्ड बैंक बैंक मे अपन डिपॉजिट के शेड्यूल्ड बैंक मे फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स ओके शेड्यूल्ड बैंक मे जर आप फिक्स डिपॉजिट के पांच वर्षा सा मु पांच वर्षा सा मुदत ठेव के लिए जेवड़े पैसे अपन गुंतवले अपने इन्वेस्टमेंट के बदल डिडक्शन मिलते अंडर सेक्शन एटी सी नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सेवन इज अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम ओके हु इज सीनियर सीटिजन अ पर्सन हूज एज इज अब सिक्सटी इज ट्रीटेड एज अ सीनियर सीटिजन एंड एवरी बैंक गिव्स सम एडिशनल बेनिफिट इफ अ पर्सन इफ वी मेक इन्वेस्टमेंट इन द ने फॉर सीनियर सिटीजन्स प्रत्येक बैंक मे पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजनला का फैसिलिटीज दी जाता जर आप बैंक मे कि पोस्टा मदे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अंतर्गत जर का पैसे गुंतवले एखाद घराम सीनियर सिटीजन व्यक्ति नावान तो तवड़ा व्यक्ति अमाउंट से अपने इन्वेस्टमेंट के बदल अपने डिडक्शन मिलते दिस इज नेक्स्ट देन पॉइंट नंबर एट इज परचेस ऑफ नोटिफाइड सिक्युरिटीज ऑफ म्युचुअल फंड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्युचुअल फंड मदले जे का ठराविक हा इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक जर तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए ओके जे जी डिडक्शन स्पेसिफिकली एटी सी मे मिलते तरी सु तुम्हारा क्या इन्वेस्टमेंट के बदल यू कैन गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी दिस इज पॉइंट नंबर एट देन नाइन ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन्स मुला ट्यूशन फी स्वतः नहीं ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन्स पेड टू स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर टेकिंग अ फुल टाइम एजुकेशन ओके एखाद पेरेंट्स तुला जे का शाला फी पेड के लिए जते कि कॉलेज फी पेड के लिए जते कि यूनिवर्सिटी में फी पेड के लिए जते फी मे पैकी जी का ट्यूशन फी है ओके तुम्हें ऐडमिशन घर जी तुम्हारा रिसीट मिलते पावती मिलते पहली अमाउंट आती बगा ट्यूशन फी जी ओके हि जी का ट्यूशन फी तुम्हें पेड के लिए ती कु पेड के लिए तुम्हार पेरेंट्स ने पेड के लिए तुम्हें पावती केयरफुली तुम्हें पहा तो हा ट्यूशन फी ची तुम्हार पेरेंट्सला ये इनकम टैक्स मे सूट मिलते अंडर सेक्शन एटी सी फे फी जे शाला कॉलेज कि यूनिवर्सिटी में पेड के लिए इट शुड बी पेड फॉर टेकिंग द फुल टाइम एजुकेशन फुल टाइम कोर्स ओके बी कॉम आल एम कॉम आल कि बी एस सी एल एम एस सी एल बी एस एल फॉर एक्जाम्पल एक्सेट्रा ओके हा फुल टाइम कोर्स तुम्हारा तुम्हार पेरेंट्सला सूट मिलना है फॉर देअर ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन तुम्हें जी का ट्यूशन फी पेड के लिए सूट तुम्हार पेरेंट्सला मिलते दिस इज पॉइंट नंबर नाइन 
then the next point is point number 10 repayment of principal amount of housing loan जर आपन housing loan काडला से लांते जर repayment केला for the construction of purchase of house property जर आपन घराच घरा साथी करज काडला से लांते घराचे जे के आपन repayment करतो हपते पेड करतो ओके त्या हप्त्या मदे repayment करता ना जे के आपन principal amount मुझे मुद्दल रक्कम return करतो पेड करतो जवडी रक्कम पेड के लेले आहे ओके okay, हप्ता पेड के लेले त्या पैके जी मुद्दल रक्कम आहे तेची सुद्धा सूट आपल्याला या सेक्शन 80 सी मध्ये मिळते म्हणजे थोडक्यात हाउसिंग साठी हाउस प्रॉपर्टी साठी हाउस प्रॉपर्टीचं परचेसेस किंवा हाउस प्रॉपर्टीचं कंस्ट्रक्शन साठी इफ वी टेक अ लोन ओके फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फॉर परचेस ऑफ हाउस तर त्याचे जे काही लोनचं आपण रीपेमेंट करू त्या रीपेमेंट मध्ये जे काही आपली प्रिंसिपल अमाउंट आहे मुद्दल रक्कम आहे त्या मुद्दल रकमेची सूट आपल्याला ह्या सेक्शन अंतर्गत मिळते त्यामुळे एखाद्याने घरासाठी कर्ज काढलं तर कर्जाचा जो काय तो हप्ता फेडतो त्या हप्त्यापैकी जी मुद्दल रक्कम तो फेडतोय त्याची सूट ह्या सेक्शन मध्ये ही दिली जाते दिस इज पॉइंट नंबर 9 नेक्स्ट इज परचेस ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड नाबार्ड मींस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ओके दिस इज नाबार्ड एंड अंडर दिस पर्टिकुलर इफ एन इंडिविजुअल परचेसेस द बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड आपण जर नाबार्ड ह्या बँकेचे जर बॉन्ड्स खरेदी केले तर जेवढ्या किमतीचे बॉन्ड्स आपण खरेदी केले त्यामध्ये जे काय गुंतवणूक केली आहे त्याबद्दल आपल्याला डिडक्शन मिळू शकते हा देखील एक इन्व्हेस्टमेंटचा ऑप्शन आहे नेक्स्ट इज डिपॉझिट इन पब्लिक सेक्टर कंपनी एखाद्या पब्लिक सेक्टर कंपनी मध्ये ओके पब्लिक सेक्टर कंपनी मध्ये जर आपण डिपॉझिट ठेवलं पैसे ठेवले आणि ती कंपनी कशासाठी काय कोणती पाहिजे एंगेजड इन प्रोवाइडिंग हाउसिंग फायनान्स ती जी काय पब्लिक कंपनी आहे ती कंपनी जर लोकांना घरासाठी कर्ज देणारी कंपनी असेल आणि त्या कंपनी मध्ये जर आपण काय पैसे ठेवले डिपॉझिट केलं ओके okay, ठेव ठेवली तर जेवढे पैसे आपण त्या कंपनीत गुंतवले डिपॉझिट म्हणून तेवढेच आपल्याला गुंतवणूक केल्याबद्दल सूट मिळू शकते हा देखील एक अल्टरनेटिव्ह आहे अँड दीज आर द लास्ट थ्री अल्टरनेटिव्ह लास्ट सेक थर्टीन अल्टरनेटिव्ह इज डिपॉझिट इन नोटिफाईड अँड न्यूटी प्लॅन्स ऑफ एल आय सी लाईक जीवनधारा जीवन अक्ष एक्सेट्रा ओके okay. एल आय सी ही जी आहे लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन यांचे जे काही प्लॅन्स आहेत त्यापैकी जे अॅन्युटी प्लॅन्स आहेत व्हॉट इज अॅन्युटी प्लॅन अॅन्युटी प्लॅन म्हणजे काय तर अंडर अॅन्युटी प्लॅन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिपॉझिट अ लमसम अमाऊंट इन टू कंपनी एक ठराविक मोठी रक्कम ते कंपनीमध्ये गुंतवतात आणि त्या व्यक्तीने जेवढी रक्कम गुंतवलेली आहे ती विचारात घेऊन आणि त्या व्यक्तीचं एज विचारात घेऊन दर वर्षी दर महिन्याला काही रक्कम जस्ट लाईक अ पेन्शन इट इज गिवन टू दॅट पर्टिक्युलर इन्व्हेस्टर ओके फॉर लाईफ टाईम अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन ज्या व्यक्तीने ते पैसे गुंतवलेत त्या व्यक्तीला तो व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत त्या व्यक्तीला ठराविक रक्कम ही इन्शुरन्स कंपनी ही पेड करत असते ओके दिस इज अॅन्युटी प्लॅन आणि एखाद्या व्यक्तीनं जर अॅन्युटी प्लॅनमध्ये जर काय पैसे गुंतवले असतील एल आय सीच्या जसं की जीवन अक्षय आहे जीवनधारा हा प्लॅन आहे तर जेवढे पैसे तुम्ही त्या अॅन्युटी प्लॅनमध्ये एल आय सीच्या अॅन्युटी प्लॅनमध्ये गुंतवले तेवढ्यासाठी तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट केल्याबद्दल तुम्हाला सेक्शन ए टी सीमध्ये सुटी मिळू शकते दिस इज वन अनदर इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शन दिस इज पॉईंट नंबर थर्टीन नेक्स्ट इज एनी कॉन्ट्रीब्युशन मेड बाय इंडिव्हिज्युअल टू द नॅशनल पेन्शन स्कीम अप टू रुपीज वन लॅक फिफ्टी थाउजंड ओके नॅशनल पेन्शन स्कीम जे आहे ओके त्याला एन पी एस असं म्हटलं जातं तुम्ही त्या स्कीममध्ये जेवढे पैसे वर्षभरामध्ये गुंतवाल ओके तेवढ्याची तुम्हाला सूट इथं मिळू शकते मॅक्सिमम वर्षभरामध्ये दीड लाखाची सूट तुम्ही मिळवू शकता अंडर फॉर इन्व्हेस्टमेंट इन नॅशनल पेन्शन स्कीम ओके अँड लास्ट ऑप्शन इज एनी कॉन्ट्रीब्युशन मेड टू द अटल पेन्शन योजना विच इज पॉप्युलरली नोन ॲज ए पी वाय ओके हे जे काय नवीन पेन्शन स्कीम सुरू केलेले आहे ओके सेंट्रल गवर्नमेंटने अटल पेन्शन योजना त्यामध्ये त्या योजनेमध्ये तुम्ही जेवढे पैसे गुंतवाल वर्षभरामध्ये तेवढ्याची तुम्हाला ती जे काय पैसे तुम्ही गुंतवलेत इन्व्हेस्टमेंट केलेले त्याची तुम्हाला सूट हे सेक्शन ए टी सीमध्ये मिळू शकते सो इन शॉर्ट दिस सेक्शन ए टी सी इज फॉर द इन्व्हेस्टमेंट ओके अँड अँड इंडि अँड इंडिव्हिज्युअल कॅन क्लेम अ मॅक्सिमम डिडक्शन ऑफ रुपीज 
वन लैक फिफ्टी थाउजंड अंडर धीस पर्टिक्युलर सेक्शन हा सेक्शन अंतर्गत गुंतवूक करूँ तुम्हें जास्तीत जास्त दीड लखा सूट मिलू शकता सूट मिलू शकता मजे तुम्स जे इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट जे क्या तुम्हें के लिए दीड लाख रुपये माइनस के लिए जी ऐटोमैटिकली तुम्स इनकम कमी होल कैलक्युलेशन पुरत इनकम कमी जाटोमैटिकली यू कैन सेव द टैक्स तुम्हें ऑफिशियली लीगली तुम्हें तुम्हारा जो का टैक्स है तो टैक्स वचू शकता हे इन्वेस्टमेंट के वेगवेगे ऑप्शन से दिलले हैं जनरली वी मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इन सिल्वर इन ऑर्नामेंट्स और इन रियल इस्टेट लाइक हाउस प्रॉपर्टी लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा नॉर्मली अपन इन्वेस्टमेंट करता ना, गोल्ड असेल सिल्वर असेल सोना असेल चांदी असेल जागा असेल जमीन असेल कि बिल्डिंग असेल हाउस असेल यदि इन्वेस्टमेंट करते दीज आर द कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स बट फॉर मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट वी डोंट गेट एनी इनकम टैक्स बेनिफिट हि इन्वेस्टमेंट के बदल अपने टैक्स मधे को बेनिफिट मिलत नहीं टैक्स मधे जर बेनिफिट हवा अल तो वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफिक ऑप्शन्स गिवन अंडर सेक्शन एटी सी जर आप इनकम टैक्स मधे का बेनिफिट मिलवा टैक्स वचवाय इन्वेस्टमेंट सा जे क्या ऑप्शन्स अल्टरनेटिव दिलले हैं अंडर सेक्शन एटी सी एंड इन धीस पर्टिक्युलर सेक्शन वी शूड मेक द इन्वेस्टमेंट दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन एटी सी अपने ए टी सी अंतर्गत एकूण एवडे पर उपलब्ध आहेत, ओके सो दिस इज सेक्शन ए टी सी नाव लास्ट सेक्शन इट विल टेक ओनली फाइव मिनिट्स टू कंप्लीट दिस लेक्चर सो रीड द लेक्चर लिसन द लेक्चर केयरफुली द नेक्स्ट सेक्शन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन ए टी डी दिस इज वेरी स्मॉल सेक्शन ओके एंड वॉट इज दिस सेक्शन अबाउट हा सेक्शन कशा सा है तो दि दिस सेक्शन इज फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल इन्शुरस प्रीमियम ओके मेडिकल इन्शुरस एखाद व्यक्ति ने स्वतः मेडिकल इन्शुरस ज्यादा अपन हेल्थ इन्शुरस मन तो ओके तो जर इन्शुरस का इन्शुरस का मेडिकल इन्शुरस का जो प्रीमियम पेड के जो हप्ता पेड के जो तो हप्ता पेड के बदल तला सेक्शन ए टी डी अंतर्गत ही डिडक्शन मिलते ओके एन इंडिविजुअल कैन गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीडी फॉर देयर मेडिकल इन्शुरस विच इज टेकन फॉर युअर सेल्फ स्वतः युअर स्पाउस हजबंड वाइफ ओके चिल्ड्रन्स और पेरेंट्स मजे एखाद व्यक्तिन स्वतः हेल्थ इन्शुरस का स्वतः कि स्पाउस मजे हजबंड वाइफ से इन्शुरस का हेल्थ इन्शुरस मुला इन्शुरस का हेल्थ इन्शुरस कि पेरेंट्स इतने पेरेंट्सुद्धा इन्क्लूड के लिए जता मगे ए टी सी मे पेरेंट्स ये नौते ए टी डी मेडिकल इन्शुरस पेरेंट्स ये इन्क्लूड के लिए जता जर मेडिकल इन्शुरस का मेडिकल इन्शुरस विच विच इज हेल्थ इन्शुरस तो तेजी सूट ये सेक्शन ए टी डी मे मिलते आता प्रश्न ये कि कि सूट मिलू शकते हैं हा हेल्थ इन्शुरस कि मेडिकल इन्शुरस मजे का तर सिंपल है नॉर्मली लिसन केयरफुली द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल इन्शुरस इज फॉर वन इयर जो मेडिकल इन्शुरस आतो तो नॉर्मली एक वर्षा आतो ओके एंड यू हैव टू पे अ फिक्स्ड प्रीमियम टू द इन्शुरस कंपनी तुम्हारा जो का तुम एज सा विचार करूँ तुम्हारा एक ठराविक रक्कम हि इन्शुरस कंपनी पेड करावे लगते ऐज अ प्रीमियम ओके एंड ड्यूरेशन इज नॉर्मली वन इयर एंड हा वन इयर मे सपोज तुम्हें प्रीमियम पेड के तीन हज़ार पांच हज़ार फॉर एक्जाम्पल ओके एंड तुम्हें इन्शुरस सपोज घ तीन लाख रुपया फॉर एक्जाम्पल ओके वर्षभरा मधे ओके वर्षभरा मधे सपोज यू यू हैव टू बी ऐडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हेल्थ रिजन्स का ही कारण जर तुम्हारा हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट सा जाव लगल कि ट्रीटमेंट सा हॉस्पिटल में ऐडमिट वाव लगल मेडिकल रिजन्स तो जो का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च ये तो तो खर्च तुम्हारा न देता तुम्हें जी इन्शुरस कंपनी है तुम्हें स्वतः मेडिकल इन्शुरस का तो मेडिकल ट्रीटमेंट सा है क्या जो का ट्रीटमेंट का खर्च यार है दवाखान्या खर्च यार है तो तुम्हारा दया गरज पड़त नहीं तो इन्शुरस कंपनीकड़ू तो सगड़ा खर्च तुम्हारा पेड के जो कि डायरेक्टली तो कंपनी सॉरी हॉस्पिटल तो पेड के जो सो मेडिकल इन्शुरस का बेनिफिट हाच आतो कि जो का पॉलिसी पीरियड है एक वर्षा क्या पॉलिसी पीरियड मे तो व्यक्ति ज्यादा नावच इन्शुरस है तो व्यक्ति जर आजारी आल ओके कि ट्रीटमेंट सा ऐडमिट कराव लगल तो जो का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च है तो खर्च हाला इन्शुरस कंपनीकड़ू मिलतो कि इन्शुरस कंपनीकड़ू तो हॉस्पिटल दिला जो 
ओके म्हणजे एक्स मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी जो काही ज्यादा खर्च आजकाल होतो दोन लाख तीन लाख चार लाख पाच लाख त्याची त्याला जास्त काळजी करायची गरज पडत नाही जर त्यांना मेडिकल इन्शुरन्स काढला असेल तर ओके पण जर त्या एक वर्षामध्ये ओके तो व्यक्ती जर आजारी पडला नाही त्याला काही ॲडमिट वगैरे कुठं करावं लागलं नाही एक वर्षभरामध्ये तर जे काय हप्ता पेड केलेला आहे प्रीमियमचा प्रीमियम जो काय पेड केला महिन्या वर्षाचा समजा पाच हजार चार हजार तर तो पूर्णपणे वाया जातो तुम्हाला कोणताही बेनिफिट मिळत नाही जर तुम्ही आजारी पडला मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी जर तुम्हाला हॉस्पिटलाइज करावं लागलं तरच इन्शुरन्स कंपनीकडून पैसे मिळतात अदरवाईज वॉट एव्हर अमाऊंट यू हॅव डिपॉझिटेड ॲज अ प्रीमियम टू इन्शुरन्स कंपनी इज टोटली लॉस्ट तर ती पूर्ण रक्कम ही वाया जाते तुम्हाला कोणताही बेनिफिट मिळणार नाही परंतु जर तुम्ही आजारी पडला तर तुम्ही जेवढ्याची पॉलिसी काढली तेवढी रक्कम किंवा खर्च तेवढा सगळा खर्च तुम्हाला इन्शुरन्स कंपनीकडून मिळतो दिस इज हेल्थ इन्शुरन्स आणि हा जो काही हेल्थ इन्शुरन्स आहे किंवा त्याला मेडिकल इन्शुरन्स असं म्हटलं जातं त्याचा जो काही तुम्ही प्रीमियम पेड करता हप्ता पेड करता तो जो काही प्रीमियम पेड केलेला आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला सेक्शन एटी डी मध्ये डिडक्शन मिळते दिस क्वेश्चन इज नॉर्मली आस्कड फॉर ऑब्जेक्टिव्ह दॅट डिडक्शन ऑफ मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम इज गिवन अंडर सेक्शन आन्सर इज सेक्शन ए टी डी सेक्शन ए टी डी मध्ये तुम्हाला हे सूट मिळू शकते ओके फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम आता प्रश्न येतो की सूट किती मिळते ओके तर अन इंडिव्हिज्युअल कॅन गेट अ मॅक्सिमम डिडक्शन ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाय थाउजंड फॉर द इन्शुरन्स ऑफ सेल्फ स्पाऊस अँड डिपेंडंट चिल्ड्रन स्वतःसाठी हजबंड वाईफ आणि मुलांसाठी सगळ्यांसाठी मिळून स्वत हजबंड वाईफ आणि मुलं ह्यांच्यासाठी मिळून तुम्ही जास्तीत जास्त पंचवीस हजार त्यामध्ये कोण कोण येते सगळे येतात स्वत हजबंड वाईफ आणि मुलं ह्या सगळ्यांसाठी मिळून तुम्ही मॅक्सिमम पंचवीस हजाराची सूट घेऊ शकता आणि पेरेंट्ससाठी सेपरेट आहे अँड ॲडिशनल डिडक्शन फॉर द इन्शुरन्स ऑफ पेरेंट्स त्यांच्यासाठी किती तर पंचवीस हजार ओके पेरेंट्ससाठी सेपरेट पंचवीस हजार पण कधी इफ द देअर एज पेरेंटचं वय जर साठपेक्षापेक्षा कमी असेल तर लेस दॅन सिक्स्टी पालकांचं वय साठपेक्षा कमी असेल तर त्यांच्यासाठी सेपरेट पंचवीस हजार आणि जर पेरेंट्सचं एज साठपेक्षा जास्त असेल पालकांचं वय साठपेक्षा जास्त असेल तर त्यांच्यासाठी मॅक्सिमम पन्नास हजार रुपये रुपीज फिफ्टी थाउजंड इफ पेरेंट्स एज इज अबाव सिक्स्टी इयर्स साठ वर्षापेक्षा जास्त असेल त्यांचं वय तर पन्नास हजार रुपयेची सूट मिळू शकते ओके सी द नेक्स्ट टेबल इन दिस टेबल इट विल बी क्लिअर मॅक्सिमम डिडक्शन आपल्याला किती मिळू शकते बघा तर जो इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती आहे त्यानं स्वतःचा स्वतःच्या हजबंड वाईफ आणि मुलांचा इन्शुरन्स काढला आपण काय म्हणतो की जर त्या व्यक्तीचं वय साठपेक्षा कमी आहे आणि पेरेंट्सचं पण वय साठपेक्षा कमी आहे ओके okay, आता आपण पाहिलं की डिडक्शन किती मिळू शकते स्वतःसाठी आणि फॅमिलीसाठी आणि फॅमिली म्हणजे हजबंड वाईफ आणि मुलांसाठी मिळून तर पंचवीस हजार ही स्वतःसाठी आणि फॅमिली आणि मुलांसाठी झाली पेरेंट्ससाठी किती मिळू शकते तर पंचवीस हजार ओके असे दोन्ही मिळून तुम्हाला टोटल डिडक्शन किती मिळू शकते पन्नास हजार पण पंचवीस हजार पेरेंट्ससाठी कधी जर त्यांचं वय साठपेक्षा कमी असेल तर परंतु समजा पेरेंट्स एज इफ द पेरेंट्स एज इज अबाव सिक्स्टी पालकांचं वय साठपेक्षा जास्त असेल तर पंचवीस हजाराऐवजी त्यांना डिडक्शन मिळणार आहे पन्नास हजार ओके म्हणजे स्वतःचे इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचे स्वतःचे मुलांचे आणि हजबंड वाईफचे पंचवीस पालकांचे पन्नास असं टोटल डिडक्शन किती मिळू शकते पंच्याहत्तर हजार मिळू शकते ओके स्वतःला जो व्यक्ती आहे त्यानं स्वतःचाही हेल्थ इन्शुरन्स काढला हजबंड वाईफ ज्याला आपण स्पाऊस म्हणतो आणि मुलांचा इन्शुरन्स काढला त्यांच्यासाठी पंचवीस हजार पालकांचे पन्नास हजार अशा दोन्ही मिळून जास्तीत जास्त एवढी पंच्याहत्तर हजारचे डिडक्शन मिळवता येते पण आता जर समजा असं झालं असेल की जो व्यक्तीनं स्वतःचा इन्शुरन्स काढला आहे स्वतःचा हजबंड वाईफ म्हणजे स्पाऊस आणि हे त्यांचं पण एज साठपेक्षा जास्त आहे आणि पेरेंट्सचं पण एज साठपेक्षा जास्त आहे आत्ता मागाशी आपण काय पाहिलं की साठपेक्षा कमी वय असेल तर पंचवीस हजारची सूट आहे साठपेक्षा कमी वय असेल तर पंचवीस हजार आणि साठपेक्षा जादा वय असेल तर पन्नास हजार ओके आणि हा रूल हा इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीसाठीसुद्धा आहे पालकांसाठी तर आहेच आहे पण इंडिव्हिज्युअलसाठी आहे सपोज बोथ इंडिव्हिज्युअल फॅमिली अँड पेरेंट्स एज इज अबाव सिक्स्टी इयर्स म्हणजेच काय ज्या व्यक्तीनं स्वतःचा इन्शुरन्स काढला आहे हेल्थ इन्शुरन्स त्याचं वय ओके okay, त्याचं वय पण साठपेक्षा जास्त आहे समजा त्याचं वय बासष्ट आहे सिक्स्टी टू आहे म्हणजे सिक्स्टी अभाव आहे ओके okay, त्याचं वय स्वतःचं बासष्ट आहे म्हणजे साठपेक्षा पुढे आहे म्हणून त्याला पन्नास हजाराची सूट मिळू शकते 
आणि त्याचं वय बासष्ट आहे आणि त्यानं स्वतःचा पण इन्शुरन्स काढला आहे आणि पेरेंट्सचा पण इन्शुरन्स काढला आहे हेल्थ इन्शुरन्स मेडिकल इन्शुरन्स त्याचं वय बासष्ट आहे आणि सपोज पेरेंट्सचं वय समजा पंच्याऐंशी किंवा नव्वद आहे म्हणजे साठपेक्षा जास्त आहे साठपेक्षा वय जास्त असेल तर त्यांना देखील पन्नास हजारची सूट मिळू शकते म्हणजे त्या स्वतः व्यक्तीची पन्नास हजारची सूट आणि पेरेंटची पन्नास हजार असं टोटल त्याला वन लॅक रुपयेची डिडक्शन मिळू शकते ही मॅक्सिमम लिमिट आहे मॅक्सिमम किती डिडक्शन मिळू शकते एक लाखाची हे मॅक्सिमम लिमिट आहे जेवढा तुम्ही इन्शुरन्स प्रीमियम पेड केला असेल मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम पेड ड्युरिंग द इयर वर्षभराची एकूण प्रीमियम किती पेड केला आणि हे मॅक्सिमम लिमिट ह्या दोन्हीपैकी विच एव्हरेज लेस जी किंमत कमी असेल तेवढी तुम्हाला डिडक्शन मिळू शकते समजा तुम्ही एकूण चाळीस हजार प्रीमियम पेड केला आणि मॅक्सिमम लिमिट इथं किती आहे तर एक लाख समजा आहे तर तुम्हाला दोन्हीपैकी जे लहान रक्कम आहे चाळीस हजार तेवढ्याची सूट ही मिळू शकते फॉर द पेमेंट ऑफ मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम ओके मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियमची सूट ही ए टी डी सेक्शनमध्ये मिळते ती किती मिळते जर व्यक्तीचं वय साठपेक्षा कमी असेल तर पंचवीस हजारची सूट मिळेल जे पहिल्या टेबलमध्ये आपण पाहिलेलं आहे प्लस प्लस पेरेंट्सचा इन्शुरन्स काढला असेल आणि पेरेंट्सचंसुद्धा एज पालकांचं वय हे जर साठपेक्षा कमी असेल तर त्यांच्यासाठी पंचवीस हजारची सूट अशी मॅक्सिमम पन्नास हजारची सूट तुम्हाला मिळू शकते एक सेकंड लाईनला आपण पाहिलं की व्यक्तीचं वय साठपेक्षा कमी आहे साठपेक्षा वय कमी म्हणून त्या व्यक्तीला पंचवीस हजाराची सूट मिळू शकते आणि पेरेंट्सचं एज साठपेक्षा जास्त आहे साठपेक्षा वय जास्त म्हणले की पन्नास हजारची सूट मिळू शकते म्हणजे हे पंचवीस आणि हे पन्नास असे पंच्याहत्तर हजारची सूट मिळू शकते आणि थर्ड सेंटेन्स आहे की त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती ज्याने स्वतःचे हेल्थ इन्शुरन्स काढला आहे त्याचं एज साठपेक्षा जास्त आहे आणि पेरेंट्सचं त्याच्या पेरेंट्सचं एज पण साठपेक्षा जास्त असेल साठपेक्षा वय जास्त असल्यामुळं इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला पन्नास हजारची सूट आणि पेरेंट्सला पन्नास हजार असे एकूण एक लाखाची मॅक्सिमम डिडक्शन मिळू शकते जर तुम्ही हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम पेड केला असेल स्वतःसाठी पन्नास हजार आणि पेरेंट्ससाठी पन्नास हजार असं मॅक्सिमम तुम्हाला एक लाखाची डिडक्शन मिळू शकते फॉर द पेमेंट ऑफ मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम ओके सो दीज आर द टू डिडक्शन्स ऑफ चॅप्टर सिक्स ए इन द टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन द डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी फॉर मेकिंग व्हेरियस इन्व्हेस्टमेंट्स अँड जस्ट वी हॅव सीन द डिडक्शन्स अंडर सेक्शन एटी डी फॉर द पेमेंट ऑफ मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम So that's it for today's lecture thank you very much